goeie dag, ek is Elvira, wat in julle keir vandag saam met my in AgriMonitor. Nou ja, die eerste winterkouwe het dan nou ook opgedaag met syde boere wat sê hulle dan nou reeds gevrieste waterpuipe gehad en minus temperatuur. Nou in die rest van die land en noorde, daarin nog nie so koud nie, ons wacht nog vir daar die eerste kouwe. Nou in vandagse plaasse segment luister ons na meneer Tienis Pretorius, hy is die voorzitter van die Lewende Habe Producente Organisatie. Nou hy tijdens die afgelope Agri Extra Conventie dan nou gepraat oor onder meer die LPO se standpunt as dit by Meetkou kom en dan nou ook um, die veterinaire kortonheining en houtskoolproduksie as ook ander baie aktuele sake terwyl die noodooste van die land 60 tot 70 percent van die hele Namibiese olifantbevolking huisves is boere in die gebiede hande in die hare oor die bos reese. Nou in nies gesprek keir ons producente wat verlede week dan nou met die ministerie van die omgeving vergader het. Tijdens die geleentheid is een komitee dan nou ook gestig wat in die toekomst die raak met die ministerie sal skakel ook dan nou met plannen en voorstellen oor hoe olifante in die gebied dan nou bestuur kan word. Dankie, bly ingeskakel. Funding facility and the risk aspects that are related to the potato production is also The tourism and the green people and the ones who don't want to die, they all play the guitar for us dance. 30 years ago, was there was one elephant on the whole Marula Boom area wat deurgekom het en huidiglik vandag soos ons hier staan is daar olifante binnen in die commerciële gebied. Die probleem is getalle en ons kan manage en ons kan plan en ons kan maak soos ons wil. As ons nie die getalle van die olifante in die land kan beheer nie dan kan ons ons tyd op hom ons dan gaan binnenkom nie meer geboer word in die land. Jy het dit nou net genoem. Het gesê, ons luister vir die buitenland. Maar wie bly hier so? Ons bly hier. Ons moet ons kinders koos gee. Die olifante kan nie ons oorheers nie. As ons nie, en die olifante moet gesien word as een hulbron. A baie valuable resource. Maar ons al een standpunt moet inneem en ook optree in belang van ons mense, en sê, daar is plek vir die olifante, maar hier kan net soveel olifante wees, en die reis sal ons moet manage. Die regering sal moet standpunt inneem, en sê, mense, ons bly in die land, ons manage hierdie land, ons bestuur hierdie land, tot voordeel van mense, wat hier bly. Ons sal hierdie olifante moet minder maak. As ons dit nie doen nie, ons kan draders van, meneer, Meetport kan draad span, hulle kan elektrificeer, die probleem gaan net groter word. En die konflik gaan groter word. En al wat gebeur met konflik wat nie gehanteer word, die, dit word groter, en ek skiet morgen olifant, en ek sit in die trom. Maar ons krijg nou so swaar, om jou werkers te betaal, agri bing wat vir jou einde van die jaar, jou draad te les te ken. So, ek denk, ons moet opstaan, en ons moet daar besluiting neem. Die belangrijkste, die rooie lijn, laat ons die draad trek, elektricity word opgesit, maar die nommers gaan nog altijd hoog. Ons boere ons leid daaronder met die olifante. Livestock Optioneering Producers Traders Association. So wat het basis by ons is, ons is bonafiet in die beestbedrijf. Levende hawe, kleinvee, wild, enige bemarking wat hierdie hele land te doen het met levende hawe. Dit is vir ons die belangrikste om te sorg dat ons boere 
Daar is agrotour. Hij is een producent van ons. Hij is onze clients. Dit is commercial farmers, dit is communal farmers. Zij zijn onze clients. Het is cardinal dat we look after them. In return, they look after the industry, which is us, which is the whole of the country, which is a national GDP. It's important, it's cardinal important for, for you guys here. And there's a lot of knowledge, and we accept the knowledge here. You just said it now. All the industries are present here. It is time today to create a committee, but to create a management, but I say a harvest committee. We need to harvest this product to get income from this product, to supply finances to that farmer there, to that farmer there, to those farmers. Because it's the well-being of our industry to supply them with income, to regenerate the farms, to keep up this fences for us to go in the livestock sector. Because all the farmers benefit from livestock. You said it yourself. You've got an eight to five job in the afternoons, you farm. That's the importance of Namibia. Everybody is doing some type of farming. Do we harvest the animals? What do we use? We utilize them according to the law, but we still get income from that. All the communities do benefit. We can even produce you or um, come up with a management plan. That meat can go to schools, to, to the different industries, um, to the different communities. People are hungry. They said it for self. We know what the war does to the Namibian economy. We need that meat. We need that people in the industry to create jobs. I depend on this industry because my whole livelihood depends on the, on the livestock industry. If it's for export, doesn't matter where the meat goes, doesn't matter where the livestock goes. We are dependent on this. So I please, this is a cry, an emergency cry from our sector. Please, we need to do it today. We need to create this, um, the, the meeting, the committee, for all the private sectors, there's a state veterinary as well. They also cardinal in this. So it's from us, please. We need to... I also one of the farmers um, at Orba next to the fence. That fence was reasonably uh, renovated a new fence. What the, the government uh, making a, a problem, uh, they didn't put electricity there. But the, the doesn't matter you we you go today and fin, and fix that face. The only family will come and break it again because there is no electricity. I will say now in this meeting, the plan of that fixing wasn't proper proper. You put electricity first and then you fix and then you put it put it there. And this this is a short a short uh, a short um, short day as you said today. Mm. Yesterday I will also bring it to this meeting. Yesterday we were fixing the, the fence, and the orifant come. What do you do? We, and, the, and then they are a small, small one, and the small run to us. What did the big one do? You also want to protect. Tomorrow, somebody is dying there. And then that's not what, what we want. From last year, we came in the area, and they live for three, four days. As I'm talking today, they are there right now. They are there for more than two weeks. And they have small car. They destroy everything. My suggestion, which you can take to the minister, they must plan quickly, immediately, to reduce the number of elephants. So I have to pay that farm every year to the bank. And I have workers sitting with me to take care of our animals. How should I divide now? to reconstructing the farm, to bring it back every day, like in the last two weeks, every day. And even from here, I'm going back, I cannot end up here after one o'clock. Mm. Maybe for the break I can go. Mm. Because the whole fence is run down. Mm. They must find a solution immediately. My greatest problem is, what can we do to our flesbedrijf to beskerm in this land met die rooi wat daar is en wat ons moet uh, 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 in stand hou. Van ons bandboere wordt verwacht om die rooi in stand te hou op eie kostes. Hoe lang kan ons dit nog, uh, uh, hoe lang kan dit nog voordien? Veerts en nee is eindelijk die mijnpinat in hierdie pakkie. Hulle moet hulle draad reg hou en indien hulle dit nie kan doen nie, vraag dan hulp by 
die ministerie help ons met van jullie begroting dat ons om elektrificeer. Uh, op einde van die dag is dit hulle draad en die ela, uh, ja, wat is die olifante bly daar, jullie manage jylle, jylle doen wat jullie wil, hulle moet net die draad in stand hou en ons boer hierdie kant. Daar had die vleisraad nou al geld gegeven dat die draad gedeeltelijk geëlektrificeerd is en dit is succesvol, want die stuk hier werk, dan komen die olifanten om, dan gaan hulle om hierdie hoek. Nou, daar waar die olifanten wel die draad breek, veert ze nie, lorry kom nie eerst daar nie. Is dit steeds die boerense verantwoordelijkheid? Of is dit veert ze nie sê? Ons grootste bekommernis vandaag, en ek wil hee, jy moet mooi hoor, is nie persoonlijke belang nie. Is landsbelang. Ons is deel van een industrie van 7 miljard rand. Ons sit ongelukkig, meeste van ons boere, tegen die grens en dis by ons waar die olifant het die draad breek. Goed, om te praat oor die skades is makkelijk, dis drade en drade en drade elke dag en om draad te werk vat een trekter, vat een sleepa, vat een spanmanne. Hulle beskadig ook ons damme, ook ons krippe, ook ons waterpompe, maar dan gaan hulle nog in ons meelande ook Winkielande, Grom Winkielande, uh, Sorghumlande, Grootskade. Verder nog, is baie van die boere se plase is high fence. So dis wild plase, wat wild en beeste geboer word. Daar is ook waardevolle wild, so sables en rhinosters en daar die draad moet in alle koste in stand gehou word, want Ek wil nie hy my syboos moet uitgaan nie. Dit is een geweldige kopseer huidiglik vir ons commerciële boere om al die punte by mekaar te hou. Maar ons grootste bekommernis is die vleesbedrijf en die gevolg van wat kan gebeur as al die partijen betrokke nie saamstaan en een oplossing vind nie. Ons kan ons land, Namibie, totaal tot die val bring. From the onset, I'll be very, very unequivocally clear that we have had your call as farmers. We had you. We have been requested time and time and again to avail a platform. And in us availing this platform, we are really appealing for an open, honest and a discussion that will bring constructive suggestions to the table. So elephants according to the nature conservation ordinance is a specially protected <coughs> wildlife species and I think that that categorization conservation status comes from way back in 1970s when the ordinance was established. I think by then even places like Etosa had fewer than 500 or so elephants, so there was a need to really conserve and protect elephants. In Southern Africa and in Namibia, we are seeing a different trend in which the elephant numbers are increasing. As much as government, we are trying our best to really reduce the number of elephants. We equally equally because of the nature of this species that we are handling we equally <coughs> are subject to a lot of international rules this is something i really want us as farmers to understand and the stakeholders are right we are subject to these international entities and the opinions of others also matter. People have opinions who are sitting in Europe and America and every other place about an elephant that is in Namibia on your property creating damage. <coughs> Why is it important? Because it has an influence on whether this ministry, whether this government can take off X number of elephants to reduce the population pressure. When we go home, let us know 
there is no one who is questioning the number of elements. There is no one who is saying in this meeting that the number is not high. I don't think that there is anyone who is saying there is no way we should be. There is no one who is opposing the reduction of the elephant numbers. There is no one. And I don't think that there is anyone who is saying no. The elephant is a peaceful animal. It doesn't destroy anything. Die leven aan we producenten organisatie waarvan ik die voorzitter is. Ja, zo is die zaken wat ons wat ons eigenlijk antier micro bokken kleinje bemarking schema. Een baie belangrijke een van ons daar. Je weet allemaal dat die kleinje bemarking schema de laboratorium opgezet is. Onmiddellijk het ons geweldig gesprong en 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 activiteiten gezien in de sector. Alle was hier van 400.000 schaap. Die mannen praten al weer hier van 700, 800.000 schaap. Net zo voor interessante die bij die drijf van die van die eeuw, bij die 2000 was daar 3 miljoen schaap in 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 Namibia. Dan die die volhoudbare beestwaardeketting is allemaal bewust een groot van een groot drijf van die van die beef value chain forum wat in die geleerdheid komt. Dat komt op op de rug van de studie. Wat hier die LPO gaat doen is, die LPO per se is niet een commerciële entiteit niet. Nadat hier die studie gaat doen is, is dit voor ons producenten gegeven en van die producenten die initiatief genomen of die geleerdheid gezien of die nodig heeft gezien om werk te maken daarvan in daarvan de die uitvoering daarvan. Ons is bezig met de schaapwaarde kiezen studie wat wat zo te zeggen klaar is in samenwerking met 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 Hartlig. Basis die zelfde wat daar gebeurt, verwachten ons wat hier gebeurt. Bij die ander ander commoditeit, een vers per dag een schaap is anders als het als het bier. Niet een van ons koppen gefriste schaap trok je bij spar of bij ik weet niet ook eens bier jelle. Ons willen vers in de koppen, ons gaan gooien dan in de frieskas. Dat is een vers per dag. Die zijn de Amerikaanse markt is een bij goede markt. Op hier stadium zeker van die beste markten, maar dat is niet een markt. Om bieke monopolistische markt te diversificeren, in die LPO besluit om hierin studie te loods. Daar is bij je opgewonnen data wat wat eerst daar beschikbaar zal zijn. Je krijgt weer weer twee componenten. Een is bien in uitvoeren, die andere is bien bien uit invoeren. Ons zit met de quota in in Noorwegen wat ons kan gebruiken. Voor bien uit, omdat je kost is het hoer. Maar daar steek landen zoals China, die LAI, steek aan om voor bien in uit te voeren. En dan, ik hoef jullie nog eens te vertellen van die WCF niet. Ik denk jullie het maak is gekregen. Ons die hele land, die hele industrie, leen zwaar op die mannen wat hier zo die olifanten proberen uit te en die heinings proberen recht te bouwen. Bij je dank je daarvoor. Ik dank bij jullie het maak is gekregen. Die is daar naar Mabia, het onder toe. Problemen met Zuid-Afrika. Ons weet wat de Zuid-Afrika aan die gang is. Ons is Zuid-Afrika lichtjaren voor. Ons is redelijk bekommerd voor wat aan die gang is daar. Zo, ons is twee weken terug was ons op op een roadtrip geweest en ik zei de om daar mensen te sensitiseren rondom die beweging van bees over die grens. Die bees enige hoef over over die grens met Zuid-Afrika na na de bedrijven. Bosbo, diezelfde story. Ons jullie zal zien die nieuwe regulaties wat het is rondom die brand van kolen. Dat Bosbo regulaties. Om veldbranden te voorkomen, die clusterbuilding. Daar zijn niet die die 15 meter brandpijlen wat van eerste af en toe passen is. Daar is een beetje argumentering daarover en ons zal ons zal moet en kijken naar 15 meter voor een brandpad is 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 niet al waar die. 
Uh, dus die al waar niet. Maar zo gaan die is onnodig. Uh, na, na ons, na mijn mening. Uh, maar ik denk dat dit behoorlijk geargumenteerd uh, <coughs> wordt. Verleden jaar was hier die 15 meter een schoonstrook vrij van bos. So, wat voor mij aanvaardbaar is, wat, wat de mensen voorbereid kan beginnen, in waar je kan omdraaien als het dan zo so nodig is. Ons het begin, wanneer was het in die, in die, toen ons met die fan meet begin het in die, in die naspeerbaarheid, was het om, om geaccrediteerd te worden voor een, voor een uit, uitzoektype vlees. Ons het begin anders dan die woord. Daar wordt per capita minder vlees geëerd, nie noodwendige volume nie. Ons het moet zorgen dat ons aan die voorpunt bly, aan die, aan die voorpunt van kwaliteit, aan die voorpunt van accreditatie. Nou, uh, in, in die verschillende onderzoeken wat, wat aan die gang is, uh, het, 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 het drie, drie instanties um, basis gelijktijdig dat ons toegekom met, met die voetspoor, die carbon voetspoor, daar is een groot polemiek rondom uh, grainvet en graasvet. Um, ons weet allemaal, het, allemaal klaar die buikwinde van, van die voerkralen blaas die ozoon weg, of die, die ozoonlaag word kruipak by dier die, die voerkralen, en ons is bezig om te kijken naar een moendelijke een studie om te bepalen of ons dit kan gebruiken als een, een bemarkingstool. Hoe lijkt ons, ons, ons free range, ons grasvet, die is sy carbon voetspoor versus een grainvet? Ons moet, ons moet nou onthou dat een grainvet, daar loop een John Deere trekker met een planter achter hom, die sal sy om een komilie te plant wat hier een beest gesit word, so ons moet naar die hele ketting kyk. Uh, ons, ons is bezig om daarna te kyk. Een nieuwe, nieuwe ontwikkeling of een nieuwe verwikkeling. Zuid-Amerikaanse Staten het is daar toestemming om, om um, bekkenklauw geënte bees in Amerika te verkoop. Uh, in die EU te verkoop. Die verschil komt bij die, by die, by die type instof wat gebruikt wordt. Een is aluminium als basis, die andere is olie. Die oude wat ons hier het is oliebasis. Word nie erkend, jy gaan nie die goede daar toelaat nie. So daar is een ontwikkeling wat ons moeilijk hierdie ons met hulle commodity by strijd, wat hulle wil drijf, kan in die hoofdstroom uh, economie intrek, indien hierdie en stof geaccrediteer is en aanvaar word dier markte. Dis verwikkelinge wat in die gang is, ons moet, ons moet deeklik enig neem daarvan. Ek dink, op hierdie stadium gaan dit goed met die Namabiese boer, as ons kyk waar oor ons redekabel, uh, 2019 het, het ons allemaal zijn koppen gehang en het, het met ons zwaar gegaan. Ons, ons productiecijfers is baie af, ons sien die skaap draai ongelooflik en ons sien dat die bees voete sleep. Nou daar kan een paar redes daarvoor wees en die, en die meest prominente rede is. Um, wat gebeur als ons morgen ons uitvoer slagpale verdoor? Ek dink dit is die vraag wat die meeste van ons vraag. Nou ons is op Ongelukkig het die, het die SLI ministerie uh, tot niet gegaan. Ons is redelijk ver gevorderd met onderhandelingen met hom, uh, met, met uh, Leon Joste wat, wat uh, die minister was. Rondom wat maak ons met, met Mieke? En ek, ek sê dit in die, in die, in die teenwoordigheid van Mekki. Voor die LPO zal de eerste prijs wees dat Mieke aan die producenten gaan voor die value chain die eerste soi spit. Hoekom sê dit? dat bly producenten zijn. Ons sê nie toe is ons in het asepepertrui wat sê ons het in 2008 2008 het ons die laatste skuld terugbetaal aan die regering wat ons by hulle geleer het. Daar was een quota stel soos ons met die skaap was twee dees in so'n dag wat kan jy een dees uitvat kijk hoe het sit die diep op buitenland toe. Die boere van hierdie land het betaal vir Mieke kom ons vergeet oor die structuur en of oud en jong en moet hy in windhoek wees of moet hy nie. Die beginsel aan wie behoort Mieke? Wie is die eienaar van Mieke? Dit is ons voordrag aan die minister van Finansies wat Mieke geërf het, wat ons eerstdaags gaan besoek. Mieke behoort aan die producenten van hierdie land. Ons was gewees in oktober verlede jaar by die minister van SOE of die SOE minister en ons het vir hom gesê daar is achter sy die man wat in 2011 die, dit gedruif het en een plan op die tafel gesit het wat Mieke terug zo so bring naar die producenten toe met, met regeringswaarneming of aandeel. Ons het dit bykie gewysig en gesê, ons weier om die skuld oor te neem, die skuldplaas oor te neem, ons weier om die regering, of kom ek sê nie, ons weier nie. Ons sal nie graag die regering as, as vernoot wil nie, dat het een syver bezigheidstransaksie is of bezigheid is, uh, en ons moet nie gedwong word om in die NCA bezigheid te doen nie. 
als dit niet economisch zin maakt. Dat is wat ons, dat is wat ons van die minister gesê het. En ons het gesê, Miko moet terug aan die producenten toe, als een producentenorganisatie, uh, 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 wat, wat een directie samenstel, wat een exco um, um, aanstel, uh, wat in een PTY Limited hierdie bezigheid bedrijf. Dat is die, die plan wat in 2011 op die tafel was. Ons blij daarbij, ons hoop om om een uh, oor te krijgen bij die minister van Finansies. Ons weet allemaal dat die skuldklas groeit in het tempo van de minste 110 naar 120 miljoen per jaar. Um, en dat is onvolhoudbaar voor die regering, zowel als voor ons. Hoe kom sê ek voordat die value chain die eerste zo is te Niet kou behoort aan die producenten. Ons moet alles in die strijd werk om dit terug te krijgen bij ons. Indien ons het tweede slagpalen zou so bouwen, komt dit ook in die producent uit. Dat maakt ons niet zin uit producenten twee slagpalen bezitten. Als Mikko kan terugkomen onder ons voorwaarden, is het een kort tijd daarvan dat die value chain uh, ons met elkaar kan praten. Trouwens, ons praat met elkaar. Um, dit, is, dit is die poging van die, van die, van die, van die LPO, maar ons kan ook niet zitten wachten. Ons als producenten moet zorgen dat ons getallen opkomt. Ons kan ook niet zitten wachten voor die regering. Dus so, um, het is belangrijk dat ons dan ons voetwerk recht krijgt voor een plan B en een plan C. Zoveel so als mogelijk uitvoerslagpalen. Ons is bij dankbaar dat er een is. Uh... Adam Tas is coming to Vindok to help build a brighter future for education. Join us at the Sounds of Caring concert at Vinduk High School Fech Cop on 20 and 21 May where he will be performing with Vaughn Irons and Rian Smith. Tickets cost $200 Namibian dollars and are available via eticket.my.na. All proceeds go towards the African Child Development Trust. Dit blijkt dan dat olifantproblemen die veterinaire kordonijning in beestboerderijen die thema van ons dag is. Nou ja, ons weet natuurlijk, beestboerderij is die grootste sector in een mabeese landbouwbedrijf en dat zowat so 70% van de mabeers die raak en indirek van hierdie sector, landbouwsector, afhankelijk is vir een levensbestaan en er daar dan nou een baie belangrike sector, baie belangrike bedrijf in ons land. Nou, kijk ons naar die dagboek en die veilings van die komende week. Windhoek Livestock Auctioneers hou op 5 mei een groot veiling in Windhoek. Op diezelfde dag biedt Blauwberg een veiling op Ochiwarongo in Nanboer een producente productieveiling in Windhoek. Op 6 mei biedt NLA een productieveiling op Stampriet, nou ja, dis dier Dirk en Davilou, Louterbach en J. O. Kennedy. Op 10 mei is Windhoek Livestock Auctioneers met een groot veiling op Reelbot, die NLA is met een groot en klein vee aan Deelveiling op Marintal en Agra is op Oudshoe. Wat die landbouw dagboek betref, die vier wapen eienaarsvereniging beter bekend als Goan, hou al jaarvergadering op 12 mei om 6 uur. In Bintuk. Op 21 en 22 mei biedt die onder Nosso Boerenvereniging een skidag aan. Op 25 en 26 mei hou Aus Boerenvereniging een winterschool op Aus. Die thema is Leef die Woestijn. Baie dankie dat jullie dan nou samen met ons gekeier het. Ons hoop dat jullie hierdie episode baie inzichtgevend gevind het. Ons maak volgende week weer so. Mooi loop!